السلام علیکم گریٹ ایٹ آئی ہوپ یو آل ڈوئنگ ویل سو آئی ہوپ آپ سن کے خوش ہیں کہ ہم نے چیپ نمبر تھری کو کور کر لیا ہے اور آج ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں چیپ نمبر تھری واز اباؤٹ ری ایکشن آف میٹلس اینڈ اس میں واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو ٹوڈے از کہ ہم اس کا پہلا اور دوسرا کوشچن جو ہے ریویو ایکسرسائز فرام پیج نمبر فورٹی ٹو اس کو سالو کریں گے فرسٹ کوشچن از اباؤٹ ملٹیپل چوائس کوشچن اور دوسرا جو ہے وہ ٹو اور فالس کا ہے سو لیٹس کو سی ایٹ As we all can agree, chapter number three was a very fun and interesting topic. Tha. It was having a very interesting chemical element to it. We have seen chemical involvements dekhi about metals. We have seen where metals come from, where they do their reactions, what is corrosion, kya hoti hai, and many other things. So, now that we are done with everything, now we have to talk about review questions so that we can test it and test it. What do we have to do today? We have to do first some multiple choice questions and then we we'll move on to true and false. So let's begin with the first part which is multiple choice questions. Ab pehla MCQ dekhne ke liye hum aage chalte hain. The first MCQ is a rather easy one. Pehla MCQ hai which is used in making jewelry. Ki inme se kaun sa jo metal hai wo istemal hota hai jewelry banane ke liye. Options hai sabse pehle aluminum, phir gold, steel and tungsten. Tungsten ko hum eliminate kyun karenge kyunki iska jo humne lecture mein kahin naam suna hi nahi. In the entire chapter, tungsten ka zikr nahi aaya. So option D, cancel ho gai. Then we have three options left. Aluminium, gold and steel. Aluminium kis liye use hota hai? Aluminium ka jab alloy banta hai, jisko hum duramine kehte hai, wo kis mein use hota hai? Aircraft banane mein. And that is not used for making jewelry. Jewelry ke hume aisa metal chahi, jo bohat strong hai, jo bilkul corrosion resistant hai. So aluminium, cancel. Gold use hota hai jewelry banane ke liye. Yes, it is used, but were we talking about gold in this lecture? No, we weren't. So, now, in fact, in gold and in steel, it is a little bit that steel can be used and gold can be used. Why are we saying steel? Because stainless steel is used for making jewelry. But what is the plain steel, the arm steel, which is the example of the DV, is it used? No, not at all. If it is stainless steel, then we will select it. But because it is only steel, وہ جولی بنانے کے لیے یوز نہیں ہوتی تو ہمارے پاس کون سی آپشن رہ گئی آپشن بی اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی آ آنسر کہ گولڈ جو ہے وہ جولری بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے آگے دیکھیں ہمارا جو سیکنڈ ایم سی کیو ہے وہ ہے کاپر اینڈ الیکٹرک کیبلس بیکاز تو کاپر کو استعمال کیا جاتا ہے الیکٹرک کیبلس میں کس وجہ سے بیکاز اٹ از اے چیپ اینڈ ریڈلی اویلیبل کیا ہم نے کہیں پر بھی لیکچر میں چیپٹر میں یہ ذکر سنا ہے کہ کاپر بہت ہی سستا ہوتا ہے بہت آسانی سے مل جاتا ہے جب ہم ابنڈنٹ میٹلس کی بات کر رہے تھے ہم نے کہا سب سے زیادہ ابنڈنٹ کیا ہے الومینیم اس کے بعد ہمارے پاس آئرن لیکن وی نیور سیٹ کہ کاپر جو ہے بہت عام طور پہ مل جاتا ہے بہت آسانی سے مل جاتا ہے بہت چیپ ہوتا ہے سو نو آپشن اے گیٹس کینسل کیونکہ ایسی کوئی بات ہم نے نہیں پڑھی وی ڈن کم اکراس اینی تھنگ لائک دس پارٹ بی ہے ہارڈ اینڈ بریٹل ہارڈ اینڈ بریٹل کا مطلب ہے بہت ہی سخت اپنی شیپ ٹھیک سے چینج نہ کرنے والا اگر ہمیں وائرز میں ڈالنا ہے تو اس کو تو موو کرنا پڑے گا بینڈ ہونا پڑے گا ٹرن کرنا پڑے گا کیونکہ تاریں تو بہت لمبی ہوتی ہیں دور دور تک جاتی ہیں تو اگر کاپر ہارڈ اور بریٹل ہوگا پھر آپ اس کو یوز تو نہیں کر سکتے الیکٹرک کیبلز میں وہ بینڈ کس طرح کرے گا وہ موو کس طرح کرے گا شفٹ کس طرح کرے گا سو so, نو no. اگر یہ بات ہوتی تو ہم کبھی اس کو استعمال نہ کرتے سو دس از وائی آپشن بی از آلسو کینسلڈ آپشن سی ہے اٹ از شائنی اینڈ ان ریئیکٹو شائنی اور ان ریئیکٹو ہونے سے ہمارا اس کو بجلی کی تاروں میں استعمال کرنے کا کیا تعلق ہے ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم جو ہماری تاریں ہیں وہ شائنی ہوں دیٹس ناٹ آ پرپز ہمارا پرپز تو یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے بجلی کو کنڈکٹ کریں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کاپر از اے کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی اینڈ ہیٹ کہ اس میں سے الیکٹریسٹی بھی گزر سکتی ہے بجلی بھی گزر سکتی ہے اور ہیٹ یعنی گرمی بھی گزر سکتی ہے بٹ ناؤ واٹ ایو سینگ اوور ہیئر ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ شائنی اور ان ریئیکٹو ہے اس وجہ سے اس کو یوز کیا تو نہیں ایسا نہیں ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم الیکٹرک کیبلز اس حساب سے نہیں بناتے کہ وہ کہیں ریاکٹ نہ کر جائے بہت شائنی ہونا چاہیے دیٹس ناٹ واٹ وی آر لوکنگ فار آپشن ڈی دیکھیں سافٹ اینڈ اسٹریچبل یس دس از وائی اسپیشلی جو یہ والا پارٹ ہے اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کاپر کو اس لیے یوز کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ اگر وہ اسٹریچبل ہوگی تبھی ہم اس سے لمبی لمبی تاریں جو ہیں وہ بنا سکیں گے وہ تاریں بینڈ بھی ہوں گی وہ تاریں شفٹ بھی ہوں گی اوپر نیچے ہر جگہ ہمارے جو الیکٹریکل کیبلز ہیں وہ جاتی ہیں دیٹ از وائی دس از دا کریکٹ آپشن کہ جی کاپر از یوز ان الیکٹرک کیبلز بیکاز اٹ از سافٹ اینڈ اسٹریچبل دیٹس اٹ فار آر سیکنڈ ایم سی کیو تھرڈ ایم سی کیو دیکھیں 
reactive metals replace less reactive metals such a reaction is called kehne ki ek reaction hai jisme jo zyada reactive metal hai wo replace kar dega kam reactive metal ko aisa kaun sa reaction hai ye kya kehlata hai dekhiye mere sath agar sabse pehle kehne combination reaction aisa koi reaction humne padha hamare pure chapter mein kahin par zikr aaya kisi combination reaction ka nahi agar zikr aaya to aaya ki metals ki combinations banaye jate hain jinko hum alloys kehte hain but it was never called a reaction to ye khatam ho gayi baat ऑप्शन बी है डिस्प्लेसमेंट सी है न्यूट्रलाइजेशन डी है ऑक्सीडेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बिल्कुल ऐसा एक रिएक्शन होता है केमिस्ट्री में बहुत पॉपुलर है इसमें दो चीजें एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। अगर एसिड और बेसिक कोई चीज रिएक्ट करिए आपस में एसिड एक और बेसिक तो क्या होगा वो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों की एसिडिटी और बेसिसिटी खत्म हो जाएगी इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा क्यों क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर रहा है उसकी जगह ले रहा है ना कि उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है ऑक्सीडेशन होता है किसी चीज को ऑक्सीडाइज करना उसमें ऑक्सीजन का एलिमेंट ऑक्सीजन का जो सब्सटेंस है उसको ऐड करने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं सो दैट इज ऑल्सो कैंसल डिसमेंट किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना डिसप्लेस कर देना दिस इज आर आंसर की जी हाँ जिस रिएक्शन में कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी काम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है उसकी जगह ले लेता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं तो ऑप्शन सही क्या हुई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू आइए चल के चौथा एमसीक्यू देखें नाउ वी हैव द फोर्थ एमसीक्यू विद अस आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की इक्वेशन हमने बना ली है हमने देखा था एक ऐसा रिएक्शन था जिसमें जब आप आयरन को कॉपर सल्फेट के अंदर डालते थे कॉपर अलग हो जाता था आयरन सल्फेट एक हो जाता था इसको हमने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर उसकी पूरी इक्वेशन बनानी है पहली ऑप्शन है आयरन जब जाता है उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर तो होता है आयरन कॉपर के साथ और सल्फर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाता है आयरन सल्फेट और कॉपर तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कॉपर अलग होती है और सल्फेट अलग होती है इज दैट दिंग नो कॉपर सल्फेट एक ही सोल्यूशन है दोनों बिल्कुल साथ है सो नो ऑप्शन ए इज कैंसल्ड ऑप्शन बी है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट तो यहाँ पर वो बात सही हो गई कि कॉपर सल्फेट को इकट्ठा कर दिया वो एक ही सब्सटेंस है एक ही कंपाउंड है और फिर बना क्या आयरन अलग से आ गया और सल्फेट अलग और कॉपर अलग बट दैट्स नॉट व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो आयरन सल्फेट बना था और कॉपर अलहदा हो गया था आयरन ने कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा दिया था उसकी जगह खुद ले ली थी और वो आयरन सल्फेट बन गया था तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल गलत है ऑप्शन सी है आयरन एंड कॉपर सल्फेट मिलकर बनाते हैं आयरन सल्फेट और कॉपर ये बिल्कुल सही बात है क्यों क्योंकि आयरन ने किसके साथ रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला और वापस क्या हमारे पास आया आयरन सल्फेट बन गया उसने कॉपर की जगह खुद ले ली तो यहां पर जो कॉपर सल्फेट था दैट बिकेम आयरन सल्फेट और अलग से हमारे पास पहले आयरन था अब हमारे पास अलग से कॉपर आ गया क्यों क्योंकि आयरन ने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो इसका जवाब है ऑप्शन सी ऑप्शन डी को भी हम एक दफा देख लेते हैं कि उसमें क्या गड़बड़ है आयरन सल्फेट पे कॉपर उन्होंने डाला है ये तो शुरू से ही बात गलत हो गई आयरन सल्फेट तो था ही नहीं सॉल्यूशन तो कॉपर सल्फेट का था तो यहां पर ही गलत लिखा हुआ है ऑप्शन डी इज आल्सो रॉन्ग तो हमारी सही ऑप्शन हो गई ऑप्शन सी जिसमें आयरन जो है गया कॉपर सल्फेट के अंदर इट रियक्टेड इट रिप्लेस्ड कॉपर और हमारे पास आ गया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अगली ऑप्शन हमारा अगला एमसीक्यू इनफैक्ट है एन ओर इज मेटल जो हैं अक्सर ओर्स में पाए जाते हैं ओर का जो लफ्स है हमने बार बार उसको इस्तेमाल किया है हमारे चैप्टर में लेकिन ओर होता क्या है उसको डिफाइन किस तरह करेंगे ऑप्शन ए है अ रॉक कंटेनिंग प्योर मेटल एक ऐसा पत्थर जिसके अंदर प्योर मेटल हो उसको हम ओर कहते हैं इज दैट ट्रू नॉट एट ऑल क्यों क्योंकि अगर उसमें प्योर मेटल होता तो हमें एक्सट्रैक्शन प्योरिफिकेशन करने की क्या जरूरत थी और से मेटल को निकालने के बाद तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको प्योरीफाई करते हैं तो नहीं ये नहीं हो सकता दूसरी बात है रॉक कंटेनिंग मेटल इन कंपाउंड रॉक के अंदर क्या है मेटल है कंपाउंड फॉर्म में यानी मेटल किसी और चीज के साथ मिक्स हुआ हुआ पड़ा हुआ है एंड दैट इज एन ओर कंपाउंड का जो लफ्ज है उससे हमें पता चलता है कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि और यही होती है कि मेटल जब कंपाउंड में होता है तो आप उसको वहां से निकालते हो सो रॉक कंटेनिंग मेटल इन कंपाउंड Is the right answer? Is the right definition of an ore? Option three is rock containing metal in mixture. Mixture में तो हम नहीं कह सकते. Mixture तो तब बनता है जब हमने 
एलोय बनाना होता है और दोनों मेटल्स को हम मेल्ट करके फिर इसका मिक्सचर बनाते हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं होता उसकी ओर से लास्ट ऑप्शन है रॉक कंटेनिंग मेटल इन सोल्यूशन एंड नो नॉट एट ऑल रॉक सोल्यूशन में किस तरह मेटल कंटेन कर रहा है तो इसकी तो लॉजिक ही नहीं सही हेंस ऑप्शन डी इज रॉन्ग और क्या होगी फिर और इज अ रॉक कंटेनिंग मेटल इन कंपाउंड ऑप्शन बी इसको आप सर्कल करेंगे आपको पता है कि इसकी रीजन क्या है आपकी बुक में डिफाइन भी है इस तरह से सो इट डोंट कंफ्यूज यू एट ऑल इसके साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का वो खत्म होता है दूसरा पार्ट जब आपकी एक्सरसाइज का है दैट इज व्हाट ट्रू और फॉल्स इसके क्वेश्चन को चल के देखते हैं अब हम आगे अब यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है आपने आइडेंटिफाई करने की कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है लेट स्टार्ट लुकिंग एट दम पहली है ऑल मेटल्स रिएक्ट द सेम वे इन वाटर बट डिफरेंटली इन एसिड सारे मेटल्स वाटर में एक तरह से बिहेव करते हैं और एसिड में अलग अलग तरीकों से बिहेव करते हैं इज दैट राइट नो एब्सोल्युटली रॉन्ग ये बिल्कुल फॉल्स है स्टेटमेंट क्यों क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मेटल्स जो है बिल्कुल एक तरह से रिएक्ट करें कहीं पर भी वाटर के साथ भी कुछ मेटल्स बहुत रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है गोल्ड बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है मैग्नीशियम सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्टिव है तो बिल्कुल भी वो एक तरीके से बिहेव नहीं कर रहे सो ऑल मेटल्स बिहेव डिफरेंटली इन वाटर एंड इन एसिड इसकी सही डेफिनेशन ये होगी जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल फॉल्स है सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैपन्स वेन अ मेटल लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज टेक द प्लेस ऑफ अ मेटल हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसमेंट तब हो रही है जब मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है वो अपने से ऊपर वाले मेटल को रिप्लेस कर रहे हैं Is that what happens again? बिल्कुल false हम इसको कहेंगे क्यों क्योंकि displacement होती है जब higher metal ज्यादा reactive metal कम reactive metal को replace करे ना कि उसका opposite जो यहाँ लिखा हुआ है जो metal higher in reactivity series है वो low in reactivity series वाले metal को replace करेगा तो इसकी सही बात होगी displacement reaction happens when a metal higher in reactivity series takes the place of a metal lower in reactivity series तो ये words जो हैं ये replace होंगे Higher and that will be lower. Third, our statement is iron is one of the most abundant metals. Most most of it has come from space. Is that right? Yes, it is. True. Iron one of the most abundant. We can say this because it is second most abundant. The most abundant is aluminium. After that, iron. So, the most abundant of all the abundant terrene metals is iron. And सारे मेटल्स जो हैं वो ज्यादातर मीटियोराइट से आए हैं जो स्पेस से आके अर्थ पे हिट किए गए थे ये हमने शुरू के लेक्चर्स में बात की थी उनको रिविजिट करेंगे तो आपको सारी बात दोबारा याद आ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू टेल कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है फोर्थ स्टेटमेंट है अ मेटल क्रोड वेन एनी केमिकल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद इट ये मेटल जो है वो क्रोड कर जाता है जब भी कोई दूसरा केमिकल उसके साथ इन कॉन्टैक्ट आता है इज दिस राइट येस इट इज राइट इट इज ट्रू कि मेटल जो है वो तब क्रोड करता है जब किसी और मेटल के साथ या किसी और केमिकल के साथ आई एम सॉरी अ मेटल रिएक्ट्स व्हेन इट कम्स इनटू अ कांटेक्ट विद अ केमिकल जब भी कोई केमिकल किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा क्या होगा वो मेटल क्रोड हो जाएगा पांचवा एमसीक्यू है प्लेट्स ऑफ मैग्नीशियम आर हेल्ड टू अ शिप्स हल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रोजन एक शिप का जो हल है उस पर मैग्नीशियम अटैच किया जाता है ताकि उसकी स्टील जो है वो डैमेज ना हो इसको कहते हैं सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जी हाँ आप एक मैग्नीशियम की प्लेट को अटैच करते हो हल के साथ ताकि वो खुद रिएक्ट कर जाए और जो पीछे स्टील है वो प्रोटेक्टेड रहे एंड देन जो पूरी मैग्नीशियम जो है वो क्रोड कर जाती है आप उसको रिप्लेस कर देते हो दूसरी मैग्नीशियम प्लेट्स के साथ दैट्स इट फॉर योर एम सी क्यू ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आपके जो पहले दो है वो सारे फॉल्स हैं एंड देन बाकी तीन जो है वो तीनों के तीनों ट्रू स्टेटमेंट्स हैं इसके साथ हमारे जो दो क्वेश्चन थे आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन वो खत्म होते हैं अगले लेक्चर में हम बाकी दो और उनसे जायद क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे इन एक दो लेक्चर्स में ही आपका पूरा चैप्टर नंबर थ्री है वो कवर हो जाएगा सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द फर्दर क्वेश्चंस। टेक केयर ऑफ योर सेल्स अंटिल देन अल्लाह हाफिज